అక్టోబర్ ఏడు రెండు వేల ఇరవై మూడు కొన్ని వందల మంది గనులతో ఇజ్రాయిల్లో కడుగు పెట్టి భీకర దాడులు మొదలు పెట్టారు ఈ దాడుల్లో కొన్ని వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఇజ్రాయిల్ కూడా పాలస్తీన్ పై యుద్ధం మొదలు పెట్టింది ఈ దాడుల్లో కూడా కొన్ని వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు కొన్ని వేల మంది తీవ్ర గాయాలు పాలయ్యారు అసలు ఏం జరిగింది ఇజ్రాయల్ పాలస్తీన గొడవ కారణం ఏంటి అమాస్ అంటే ఏంటి తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో Air with breaking news, stunning developments in Israel as Palestinian militants fired thousands of rockets into Israel overnight in a surprise assault. Massive attack on Israel, the situation was doomed to escalate and spiral out of their control. Over 450 have, been, have already been killed in Hamas attack and Israeli retaliation. Common people caught in the crossfire are suffering the worst here. Israel is at war. The situation is grave. This morning, Hamas launched thousands of missiles at Israel. Now, both sides are trading fire. Israeli soldiers are fighting terrorists on the streets of southern Israel. The bodies are piling up on both sides. Israel is reporting at least 70 deaths. Airstrikes in Gaza have killed nearly 200 people. Prime Minister Netanyahu has declared a state of war. Minister, there, are, there have been close to 900 Israelis who have now been shifted to the hospital and there are close to 200 that have lost their lives. Israel at the moment is saying that this was a surprise attack by Hamas but this is something that the country will come. Israel Palestina is going to tell us about some of the issues that we have to do. Israel is going to choose to choose this brand and we are going to choose to choose to choose to choose to choose. ఇరవై మూడు సార్లు ఈ దేశాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు యాభై సార్లు పైన ఈ దేశంపై దాడులు జరిగాయి ఇన్నిసార్లు ఈ నగరం పాడైపోవడానికి కారణం తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా చరిత్రలోకి వెళ్దాం ఇజ్రాయల్ చరిత్ర కొన్ని వందల సంవత్సరాలకి చెందింది ఇజ్రాయల్ దేశం కోసం మూడు మతాలు కొన్ని సంవత్సరాల నుండి పోరాడుతున్నాయి జుడైజం క్రిస్టియానిటీ అండ్ ఇస్లాం వీటిని అబ్రహామిక్ రిలీజియన్స్ అని అంటారు ఈ మూడు మతాల్లో అబ్రహాం అనే ప్రవక్త కామన్గా ఉంటాడు జ్యూస్ అలాగే క్రిస్టియన్స్ అబ్రహాం యొక్క సెకండ్ సన్ ఇస్సాక్ నుండి వచ్చారని నమ్ముతారు అలాగే ముస్లిమ్స్ అబ్రహాం ఫస్ట్ సన్ నుండి వచ్చామని నమ్ముతారు ఇలా ఈ అబ్రహామిక్ హిస్టరీ ఈ ప్రాంతాన్ని మతాల వారిగా విభజించింది ఈ మూడు మతాలు జెరూసలేంని పవిత్ర అలాగే అత్యాధునిక ప్రదేశంగా అలాగే మతానికి హెడ్ క్వార్టర్గా భావించేవారు ఇలా జెరూసలేం అనేది ఈ మూడు మతాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది చరిత్ర ప్రకారం ఇజ్రాయల్ ప్రాంతాన్ని కింగ్ డేవిడ్ అలాగే కింగ్ సాల్మన్ కట్టారు వన్ థర్టీ ఫైవ్ బీసీలో రోమన్స్ ఈ దేశంపై దాడి చేసి ఈ దేశం నుండి యూదులందరినీ వెళ్ళగొట్టి ప్రాంతం పేరును జుడేయా నుండి పాలస్తీనాగా మార్చారు పాలస్తీనా అనేది ఒక గ్రీక్ నేమ్ యూదులకు ఈ ప్రాంతానికి ఉన్న సంబంధాన్ని తీసివేయడానికి రోమన్ సీ పేరును పెట్టారు అలా ఈ ప్రాంతం నుండి యూదులందరూ రోమన్ ఎంపైర్కి అలాగే యూరప్ అంతా చెదిరిపోయారు బట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా జ్యూస్ని ఘోరంగా చంపేసేవారు ప్రతి చోట యూదులపై దాడులు జరిగాయి ఈ దాడులు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం వరకు జరిగాయి దీంతో పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో కొంతమంది యూదులు కలిసి జైనిస్ట్ మూమెంట్ని స్టార్ట్ చేశారు యూదులపై దాడులు ఆపడానికి యూదా జాతిని కాపాడటానికి ఈ మూమెంట్ని స్టార్ట్ చేశారు ఈ జైనిస్ట్ మూమెంట్ కి రెండు గురులు ఉన్నాయి మొదటిది యూదులపై దాడులు ఆపడానికి రెండవది యూదులందరినీ తిరిగి వారు పాత నివాసపురమైన ఇజ్రాయల్ కి తిరిగి తీసుకెళ్లడానికి చైనీస్ కి చైనా దేశం ఎలాగో అమెరికన్స్ కి అమెరికా ఎలాగో అలాగే యూదులకు కూడా యూదా దేశం కావాలని జైనిస్ట్ యూదుల భావన ఈ జైనిస్ట్ మూమెంట్ వల్ల పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివరి కల్లా చాలా మంది యూదులు పాలస్తీనాకి మైగ్రేట్ అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల మూడు కల్లా దాదాపు ముప్పై వేల మంది యూదులు తిరిగి పాలస్తీనా చేరారు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు కల్లా మరో నలభై వేల మంది యూదులు తిరిగి పాలస్తీనాలో చేరారు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైంది అప్పటిదాకా ఉన్న ఆటోమన్ ఎంపైర్ అంతా బ్రిటన్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది అందులో పాలస్తీనా కూడా ఉంది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసేసరికి పాలస్తీనా కాస్త బ్రిటిష్ పాలస్తీనాగా మారింది బ్రిటిష్ మొదట్లో తిరిగి వస్తున్న యూదులను అనుమతి ఇచ్చింది బట్ అప్పుడే పాలస్తీనాలో అరబ్స్కి జ్యూస్కి మధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయి రెండు వైపులా దాడులు జరిగాయి దీంతో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై కల్లా బ్రిటిష్ యూదులను అనుమతించడం ఆపేసింది అప్పుడే సీన్లోకి నాజీ జర్మనీ ఎంటర్ అయింది జర్మనీలో దాదాపు అరవై లక్షల యూదులను ఘోరంగా చంపేశారు దీంతో మిగిలిన యూదులంతా అమెరికా పాలస్తీనాకి వెళ్ళిపోయారు దీంతో పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు కల్లా పాలస్తీనా పాపులేషన్లో ముప్పై మూడు శాతం యూదులే దీంతో ప్రపంచ దేశాలన్నీ జ్యూస్కి సొంత దేశం గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాయి పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో ఈ గొడవలు తీవ్ర స్థాయికి చేరాయి దీంతో బ్రిటిష్ పాలస్తీనాని రెండు దేశాలుగా డివైడ్ చేయాలని ఏం నిర్ణయం తీసుకుంది యూదులకు ఇజ్రాయల్ అలాగే అరబ్లకు పాలస్తీనా జెరూసలేంని ఒక ఇంటర్నేషనల్ జోన్గా చేయాలని యూఎన్ ప్లాన్ చేసింది బట్ ఈ ప్లాన్ ఘోరంగా ఫెయిల్ అయింది జరుగుతున్న దాడులను కంట్రోల్ చేయడంలో బ్రిటిష్ కంప్లీట్గా ఫెయిల్ అయింది అదే సంవత్సరం పాలస్తీనాని మధ్యలో వదిలేసి బ్రిటిష్ వదిలి వెళ్ళిపోయింది యుఎన్ తయారు చేసిన ప్లాన్ యూదులకు నచ్చింది దీంతో మే పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ఇజ్రాయల్ కంట్రీని డిక్లేర్ చేసుకున్నారు పాలస్తీనియన్స్ దీని యొక్క దొంగతనంగా చూశారు వారి భూభాగాన్ని దొంగలించారనేదే పాలస్తీనియన్స్ వాదన మా భూభాగాన్ని మేము తిరిగి తీసుకున్నాం అనేది ఇజ్రాయల్ వ
డెబ్బై ఏళ్లలో ఎనిమిది సార్లు ఇజ్రాయెల్ కి పాలస్తీనాకి యుద్ధాలు జరిగాయి ఈ యుద్ధాలన్నింటిలో పాలస్తీనా మెల్లమెల్లిగా తన భూభాగాన్ని కోల్పోయింది ప్రతి యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్ పైచే సాధించింది చాలా వరకు పాలస్తీనా భూభాగంలోకి వెళ్ళిపోయింది మీరు చూస్తున్న ఈ మ్యాప్ ఇజ్రాయెల్ ఏర్పడినప్పటి అలాగే ఈ మ్యాప్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మ్యాప్ రెండింటిలో తేడా మీరే గమనించవచ్చు ఇక ఇప్పుడు జరుగుతున్న యుద్ధం గురించి తెలుసుకున్నాం అది తెలుసుకోవాలంటే ముందు హమాస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి హమాస్ అనేది ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అలాగే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ పాలస్తీనాలో మెయిన్ పొలిటికల్ పార్టీస్లో హమాస్ కూడా ఒకటి పాలస్తీనా రెండు భాగాలుగా ఉంటుంది వెస్ట్ బ్యాంక్ అలాగే గాజా వెస్ట్ బ్యాంక్ని పాలస్తీనియన్ లిబరైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది అలాగే గాజాని హమాస్ కంట్రోల్ చేస్తుంది షేక్ మొహమ్మద్ యాసిన్ అనే పాలస్తీనియన్ స్కాలర్ ఈ గ్రూప్ని స్టార్ట్ చేశాడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనియన్ వార్ జరిగింది ఈ వార్ ఇజ్రాయెల్ గెలిచింది దీంతో ఇజ్రాయెల్ గాజాని ఆక్రమించింది కరెక్ట్గా ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత హమాస్ ఏర్పడింది హమాస్ టార్గెట్ యూదులు అప్పటి నుండి ఇప్పుడు దాకా హమాస్ ఇజ్రాయెల్ సివిలియన్స్పై అటాక్ చేస్తూనే ఉంది అక్టోబర్ ఏడు రెండు వేల ఇరవై మూడున ఇజ్రాయెల్పై హమాస్ సుమారు ఐదు వేల రాకెట్ల ద దాడి చేసింది అలాగే చాలా మంది ఉగ్రవాదులు తుపాకీలతో ఇజ్రాయెల్లోకి అడుగుపెట్టి చాలా ప్రాంతాలను ఆక్రమించి అక్కడ వారిని కాల్చి చంపేశారు ఈ ఆపరేషన్ పేరు అల్ అస్కా ఫ్లడ్ దీంతో ఇజ్రాయెల్ కూడా వార్ ప్రకటించి మిలిటరీ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేసింది ఇక అటాక్ని హమాస్ స్టార్ట్ చేయడానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి మొదటిది అల్ అస్కా మసీద్ జెరూసలేంలో ఈ మసీద్ని ముస్లింలు పవిత్రంగా భావిస్తారు అలాగే ఇదే ఏరియాని జ్యూస్ కూడా పవిత్రంగా భావిస్తారు కింగ్ సాలమన్ ఇక్కడ జ్యూయిష్ టెంపుల్ కట్టారని అలాగే ఆ టెంపుల్ యొక్క శిథిలాల్లో మిగిలింది వేలింగ్ వాల్ ఒకటే అని నమ్ముతారు ఇప్పటికీ జ్యూస్ ఈ వేలింగ్ వాల్ దగ్గరికి వచ్చి జ్యూస్ టెంపుల్ని మళ్ళీ కట్టమని ప్రేయర్ చేస్తారు ఈ కారణాల వల్ల టెంపుల్ మౌంట్ పై పట్టు కోసం రెండు మతాలు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి ఇక రెండవ కారణం ఇజ్రాయెల్ గాజా స్ట్రిప్ని ఆక్రమించుకోవడమే అని హమాస్ చెప్తుంది ఇలా కొన్ని సంవత్సరాలుగా గొడవలు జరుగుతూనే ఉన్నా దీనికి పరిష్కారం అనేది లేదు ఐదు శాంతి ఒప్పందాలు అలాగే ఎనిమిది యుద్ధాలు ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయలేకపోయాయి యుద్ధం మొదలవగానే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అన్ని ఇజ్రాయెల్కి సపోర్ట్ చేస్తాయి అలాగే అరబ్ కంట్రీస్ అన్ని పాలస్తీనాకు సపోర్ట్ చేస్తాయి బట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి మాత్రం ఏ దేశం ముందు కాదు సో దస్ట్ స్టోరీ మళ్ళీ కలుద్దాం మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ Here in New York, we are coming on the air with breaking news. Stunning developments in Israel as Palestinian militants fired thousands of rockets into Israel overnight in a surprise assault by land. Hamas launched the massive attack on Israel. The situation was doomed to escalate and spiral out of their control. Over 450 have, been, have already been killed in Hamas attack and Israeli retaliation. Common people caught in the crossfire are suffering the worst here. Israel is at war. The situation is grave. This morning Hamas launched thousands of missiles at Israel. Now both sides are trading fire. Israeli soldiers are fighting terrorists on the streets of southern Israel. The bodies are piling up on both sides. Israel is reporting at least 70 deaths. Air strikes in Gaza have killed nearly 200 people. Prime Minister Netanyahu has declared a state of war. There have been close to 900 Israelis who have now been shifted to the hospital and there are close to 200 that have lost their lives. Israel at the moment is saying that this was a surprise attack by Hamas but this is something that the country will come out of.